こんにちは理系サラリーマンです今回引っ越しを機に YouTube を始めてみることにしました理系ということなんで今回のテーマはダイソンです、えー、引っ越し祝いということで、えー、ダイソンを友人からいただきましたほぼ未使用品もう本当にもうめちゃくちゃ綺麗なんですけど動かないでなんで動かないのかっていうとこのようにですねバッテリーの赤ランプがチカチカと点滅してしまうでこの意味が、まあ、なんか回数によっていろいろあるみたいなんですけど、まあ、とりあえずバッテリーがおかしいと今回はバッテリーを交換することなく直していきたいと思います、まあ、あまりお金をかけたくないっていうのは正直なところですダイソンの公式でこのバッテリーだけを購入するともちろん使えるようになるんですけどいくらだったかな9000円ぐらいかなかかってしまいますアマゾンとかにこれのなんかサードパーティーなんか中国メーカーとかが出してるようなバッテリーがあるんですけど公式じゃないでそういうのって最近ちょっと火災とか起きたりとかうんなんか品質が良くないっていうんでちょっとビビってますなので今回は純正のこの赤ランプが点滅してしまうバッテリーをどうにかして直そうと思いますじゃあまずは分解していきますで基本的には家にあるものだけで直していけたらなと思いますまずはバッテリーを外すっていうところをやっていきますまずねダイソンをねちゃんと使ったことがないんでどうやってバラしていくんだろうね外せましたおっ外せましたすごいねなんかモーターだけみたいな電動ドリルみたいさあじゃあこっからバッテリーを外していきます多分ねバッテリーこの中に入ってるんでこのネジかなこれがちょっとプラスっぽいけどちょっと違うみたいなネジですね試して試しに開けてみましょう全然ちっちゃすぎたさあ中ぐらい回ったねーこっちも止まってるからこれも外すのかなこういうネジは長さが一緒だったらもうまとめちゃいますお外せるおおへえどういうことこれここにスイッチがあってこれがカチャコーンってなってトリガーを引くとあれなんかよくわかんないけどランプすらつかなくなっちゃいましたほらえなんでこれつけてないとダメなのかなえそんなセンサーあるああこれつけたら赤ランプつくほらすげーええマジでここら辺の何かもあんのかなあなんかやばいカチャンってなっちゃったへえひとまずバッテリー単品にできましたそしたらバッテリーにネジがここについてるんでネジ外していきますんこれはプラスじゃなくてなんか六角系のネジですねこれ合う合う合うよかったネジ外れましたこれは短いネジだねそしたらバッテリーパックを開けていきましょういえなんか開きそうで開かないどっか他にネジがあるのかもしれないけどよくこういうところの裏に隠しネジみたいなのあったりするけど、うん、爪で触った感じなさそうなんかこれあんまり引っ張ると折れちゃいそうで怖いあでも絶対ねこれ開くよねここねちょっとここにドライバー入れてこじってみますはいなんか調べたんですけどやっぱりもうこじっていくしかないっぽいです無事開きましたこんな感じとりあえずこのバネは取っておきますさっきのトリガーにつながってるのも取っておきますバッテリーを引っ張り出せるのかなここにねネジが見えるんですよちょっとネジ外しますか一回これもトルクスこの基板と電池パックはこの何バスバーっていうのこれでつながってるんで外れませんでこの透明な導光板がこんな感じで外側のプラスチックに差し込まれてるのでそこを外してあげれば取れるのかもしれないあ
抜けたここからが問題ですねちょっと動向板は外しておきますここに LED があってここがバッテリーの端子で中に、えー、とリポが18650が123456本ですでトリガーを引くと多分このスイッチがカチッと押されてうんでもなんかつかないね多分こいつがリードスイッチとかなんで磁石近づけないとあのー、なんかセーフティーかかるようになってるのかなこんなんあついたついたついたなるほどね今まだエラーですちょっとじゃあまずはバッテリーのこのサイドの部分の保護スポンジ剥がしてみますすごいねこのスポンジなんかこんなにしっかりと保護されてるリチウムイオン初めて見たはい外しました今からリポの電池の一本一本の電圧をまず測っていきますテスター一番手前が 3.822 あいい感じ 3.62 8で最後が 3.975 なるほど多分今回あの、まあ、友人の話によると使わずに長時間あの放置していたっていうことらしいんですねで使おうと思った時に赤ランプになったんであげるよみたいなでえっ、ー、とダイソンのバッテリーパックはなんか非常に優秀でまずバッテリーのこういうセルの電圧が一定じゃないと、まあ、エラーになる今回みたいなエラーになるっていう話は聞いたことあるのでまずちょっとそのセルのバランスを整えてあげようかなと思いますで今回一番高い電圧が 3.975V なので 3.97V ぐらいまで、えー、とどうにか安定させてあげたいなと思います、まあ、セルごとの電圧を安定化させるのに使うのがこちらです本当はリポの、えー、と専用充電器とか使った方がいいんですけど今回は安定化電源を使って、えー、バランスを整えてあげますまあ、リポの充電器もね、探せばどっかにあるんですけど、ちょっとね、今、引っ越しの箱の中にあると思うんで。では、えー、と今回一番高い電圧 3.97V にセットしてあげますで。リチウムイオンの充電はすごい危ないので、皆さんやるときは注意してください、えー。必ず今回使ってるような CCCV 充電器、もしくはリポの専用充電器。まあ、専用充電器の方が絶対いいです。このバッテリーパックの容量が、えー、と 2000mAh なので、まあ、0.5C 充電っていうことで、うん、1A ぐらいのリミットをかけてあげますで電圧のリミットを4あ 3.9、まあ、こんな感じ 3.97 で,ではかけてあげますちゃんとねこれ曲線をね確認しないとねこんな感じで充電していってどんくさいんですけど電圧がどんどん上がっていくのを待ちます一番低いセルが 3.5 なのでいや 3.8V ぐらいだったらねいいんだけどねバランスが結構悪くて一番高いんで 3.975 なんでじゃあちょっとどんくさい作業なんでどんどん続けていきますはいあれから2時間半ほど経過しましたそもそもダイソンが動かなかった理由が、えー、バッテリーのランプが赤く光って、まあ、30回か30何回か点滅しているっていう状態でしたでそのステータスを調べるとバッテリーが故障しているっていう情報がインターネットで見つけることができました実際にバッテリーパックの方をですね開けてみて、えー、とそれぞれのセルのこの18650バッテリーの電圧を測ってみると下から 3.8223.6203.733 3.6203 3.5723.675 と結構なばらつきがありましたただですね幸いなことにとてつもなく低電圧なものっていうのが今回ありませんでしたなので、えーとまあ、それぞれのセルをですね、えー、と充電してあげればあの動くんじゃないかなと、えー、思ってですね今もう2時間半かけて一つずつ充電を行いました、えー、その結果をご覧ください電圧を測っていきます画面見えますかねまず一番上 3.975 これを基準にして
他のセルの電圧を、えー、充電してあげてあげました 3.969.3.976.3.976.3.974.3.972 とまあ大体プラスマイナス、えー、5ミリボルトですねもうめちゃくちゃこれ優秀だと思いますプラスマイナス10ぐらいだったら問題はないと思うのでこれで試しに電源を入れてみたいと思いますいきますダメですね<笑>結構頑張って今充電したんですけど<笑>うーんエラーですねちょっと調べてみますはい、調べてみましたなんかタイソンのこのバッテリーパックは結構高性能というかうん、まあ、安全設計らしく1回でもそのセルのバランスが崩れたらそのデータが中のマイボンに書き込まれてもう二度と復活しないらしいですちょっと衝撃的だねでこのマイコン書き換えようかなとも思ったんですけど、まあ、掃除機なので細かいホコリとかがバッテリーパックの中に入っても大丈夫なように樹脂でコーティングされてるんですよねなのでちょっとマイコンの端子までアクセスするのも大変ですし、まあ、そもそもマイコンの中のファームウェアよくわかんないのでうんもうちょっと調べてみようと思います調べてみましたえー、分かった情報としてこのマイコンはピックらしいですこのマイクロチップので、えー、と結局このマイコンの、えー、E2P ROM の中身を書き換えることでこのエラーコードを1回リセットすることができるみたいですなので、まあ、さっきみたいにセルのバランスを取るのは、まあ、よかったセルのバランスを整えた後に、えー、E2P ROM のこのピックの中の E2P ROM のをデータを1回消してあげるリセットしてあげることでもう1回使える可能性があるみたいですそしたらですね今ちょっと削り始めちゃったんですけどここの、ね、えっとなんか端子がですね12345ピンあるんですけどここからマイ,マイコンのファームウェアとか E2P ロムの書き換えができるみたいですちょっとデザインナイフを使って削っていきますこれでもパターンをね削らないようにしないといけないんでちょっと大変ですねほんはね、樹脂を溶かしてしまったりとかするのがいいんだと思うんですけどまあそんな薬剤は家にはありませんそしたらこのマイコンの中の E2P ロムを書き換えるのに必要なものそれはみんな大好きピックキット3になりますねこの赤くなって書き込み速度が上がったと言われるなんか久々に見ましたそんなにピックって普段使わないですよねそしたらちょっとあの配線をしていきますはいではピックキット3をつな、えー、いでピックキット3プログラマーもう最近これ使わないと思うんですけどノーデバイスディジェクティットなのでちょっと導通が悪いのかもしれないのでちょっとこの辺グニグニ触ってストレスをかけてあげますそしてもう一回リードお来た今回このピックがピック 16LF1847 へえらしいです、まあ、E2P ログが全然あれやな一回ちょっとリードをしてみますお来たこれで E2P ロムのデータが読み込まれましたで今回その掲示板海外のフォーラムを見たときにこの2つの部分を書き換えるとエラーコードがリセットされるらしいですここを今 5AAC になっているのを 007F にしますライトはいプログラムサクセスって画面に出ましたじゃあ実際できているのかチェックしてみましょうこれで赤いランプがついたらもうバッテリー新しく買った方がいいかなで青ランプがついたら成功ですいきます赤ランプやんもう一回お青ランプ初めて見ました
書き換えが成功したみたいですそしたらちょっと組み直していきますよかったこの保護材をクッションですね取り付けます手間こいつ取り付けるの嫌やわ硬いもんあと本当にダイソンでどうやって組み立てるんだろうなほらもう絶対入んないあとから。最後にスイッチ動くこと確認してネジを閉めます、はい、でさっきと同様に差し込みネジを3箇所こっちは普通のドライバープラスドライバーねねねなんかダイソンのバッテリーパックってすごい開けにくいのはいい設計だなって思いました、まあ、こんだけ開けにくかったらなんかもう一回使おうとかこうやってちょっと改造しようっていう風な気も起きないしなんかもし綺麗に接着してあるんだったらねそれを割るとかもあるけどここまでなんか組み合わせはめ合わせでうんしっかりくっついてるとそういう気も起きないっていうのもいいことだと思いますそしたら次がこいつかなあれダイソンはこう持つからいけたっぽいでこれをつけて最後いきますよこれで動いたらありがとう動かなかったらもう寝ますえ何青ランプって何ちょっと充電してみますかまず<笑>充電してみますよっこいしょっと充電できた青ランプって多分充電成功だよね。一回抜きます。おっ。すげえ。吸うの、吸うの。おお、吸うやん。え、ちょっと待って、行くよ。妻呼んできますいいやん取れる取れる髪の毛多いねうちねえでもこの回避がここなのがちょっと気になるねないか顔にくるねうんいいやん今後の動画ではこういう今回みたいな直したとかじゃなくて何か新しいもの買ってみたとか設置したとか、うん、そういった動画を撮っていきたいと思いますぜひまた見てください